Lakini la pili ni washukuru sana watumishi wa Mungu. Wa madhehebu yote. Katika nyakati zote. Nyakati ambazo nilikuwa mkoa mkoa. Nyakati ambazo nilikaa nyumbani nikiwa baba mwenye watoto watatu kama baba mlezi. Na nyakati za sasa nikiwa msemaji wa chama cha mapinduzi. Si tu chama kinachoshika dola katika nchi yetu bali ni chama kikongwe barani Afrika na chama cha pili kwa ukubwa duniani ni CCM Maombi yao nayahitaji sana ilifanye kazi kubwa mbili moja ni mheshimishe Mungu aliyeniumba la pili ni mrejeshe imani yake Dr. Samia aliyebeba jina langu na kuingia nalo kama tukuu bila kujali kelele za chula akiamini nao kazi ya kumsaidia. La tatu ni tukue fursa hii kwa shukrani sana wajumbe wote wa kama tukuu. Na wajumbe wote wa ndege kwa kauli yao moja ya kusema naam kijana tumempika na ameiva yuko tayari kukitumikia chama chetu. Mwisho wa kiti kazi ya chama cha mapinduzi imenikita sana katika kujenga msaka bali mpana wa kuitumikia taifa hili. Na leo nitaanza kwa kukumbusha na sisi. Ya wakati mwingine tumesahau lakini ni muhimu sana kuelewa na hotuba zangu zote katika nyakati zitakazokuwa natumika katika nafasi hii tutajikita katika katiba yetu ya chama cha mapinduzi na kupitia fursa hii ningeomba kutoa rai ya kwamba viongozi wote wa chama cha mapinduzi wote ngazi zote kuanzia shina mpaka taifa tunao jukumu kubwa la kuishi na kuenzi katiba yetu miongozo ya chama cha mapinduzi kanuni zetu na taratibu kutokana na mujibu wa maelekezo ya viongozi wetu nimeniruhusu nisome sehemu ya katiba ya mwaka 1977 iliyofanywa mabadiliko mwaka 2022 katika sura ya utangulizi kile kipengele cha tatu na hiki ndicho kitakuwa dila na msingi wa kauli zote za mwenezi taifa naomba kunukuu wazee wetu wa sisi wa taifa hili wakati wanaunda chama cha mapinduzi walisema maneno yafuatayo tumeamua kwa pamoja kuunda chama kipya cha kuendeleza mapinduzi ya kijani ya kijamaa nchini Tanzania na mapambano ya ukombozi wa Afrika juu ya misingi iliyojengwa chini ya tano na SP chama tunachokiunda tunataka kiwe chombo mathubuti katika muundo wake na hata katika fikra zake na vitendo vyake vya mapinduzi vya kufutilia mbali aina zote za unyonyaji nchini Naomba uweke mstari kwenye katiba yako aina zote za unyonyaji nchini. Na kupambana na jaribio lolote lile la mtu kumuonea mtu au shirika au chombo nchini kuonea na kubadilisha wananchi, kudhoofisha uchumi au kuzorotesha maendeleo ya taifa letu. Wasisi wetu wanaendelea kusema chama tunachokiunda tunataka kishike balabala hata za uongozi wa shughuli zote za umma kwa masai ya wafanyakazi na wakulima wa taifa letu. Wa sisi wanaendelea kusema chama tunachokiunda tunataka kiwe kiungo kati ya wana kati ya wana mapinduzi wa Tanzania na wana mapinduzi wenzetu kokote kule waliko duniani. Sisi moye. Nimeamua kusoma ili kuweka utangulizi wa msingi na shabaha ya wasisi wetu. Na wasisi hawa waliweka msingi wa kijua 
ya kwamba ili tuweze kuwa na chama imara lazima kijikite katika kuhakikisha kinalinda na kutunza si tu maisha ya kila mtu bali kuhakikisha anatetewa na kupata haki yake mheshimiwa mwenyekiti baada ya utangulizi huo baada ya utangulizi huo mwaka huu 2023-2024 Dr. Samia ameongeza ukuaji wa bajeti kwa 6.9 kwa kutenga takribani bilioni alo trilioni 44.4 sawa na bilioni 18.4 dola na kuishia hapo akaweka msingi imara wa kuhakikisha 34 32 inakwenda kwenye maendeleo ya wananchi. Mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa wa Dodoma na wajumbe wa kamati ya siasa yafuatayo ya chama cha mapinduzi. La kwanza kutokana na msingi huo ni usoma katika sura ya katiba ya chama cha mapinduzi Ibara ya tatu kutokana na msingi huo wa Dr. Samia kuweka bajeti kubwa ya kuwapigania na kuwaletea maendeleo wananchi Situ wa mkoa wa Dodoma wa nchi nzima Chama kinawataka mawaziri wote kufanya mambo matatu afuatayo. La kwanza, kila lobo ya mwaka ya kibajeti kuandaa taarifa na kuiwasilisha kwenye sekretariati ya chama taifa ikielezea utekelezaji wa kazi waliopewa na serikali. Kazi hiyo imepewa na mwenyekiti wetu wa chama chama kinataka kupata ripoti kila lobo ya mwaka wamefanya nini na waziri yote ambaye atakaa ndani ya lobo ya mwaka hajafanya kazi hana ripoti hakuna utekelezaji wa ilani chama hakitasita kumchukulia hatua kwani sasa ni wakati wa kufunga mkanda kuwatumikia wananchi Jambo la pili makazi wote wa chama cha mapinduzi nchi nzima watoe taarifa ya viongozi wa serikali wanaokwenda kwenye mikoa bila kuripoti kwenye ofisi za chama Imekuwepo kasumba ya viongozi wanafanya ziara hawaendi kwenye ofisi za katibu wa mkoa Hawaeni kwenye ofisi ya katibu wa wilaya. Chama kinasuka tu watu wa kwa mtaani. Chama kutoka makao makuu chini ya comrade Chongolo. Maelekezo kila waziri, naibu waziri, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya anao wajibu wa kuripoti ofisi ya chama na kueleza anaenda kufanya nini. Mwaka huu mwenyekiti kanipa maagizo na kila anapokwenda atasema moja ya agizo ameniambia maponda kakirudishie heshima chama cha mapinduzi. Nami kwa maneno hayo wanapofika kwenye ofisi za chama ndipo wanapata kujua kero malalamiko na changamoto za wananchi na hatimaye kuzifanyia kazi kikamilifu jambo la tatu ndugu zanguni nchi nzima kuanzia mashina mpaka matawi tunahitaji bendera za chama cha mapinduzi kupepea kama kuna balozi hana bendera kama kuna tawi halina bendera 
Dr. Samia na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ameshaniwezesha bendera zipo ni jukumu letu na tutaweka utaratibu kuhakikisha kwamba bendera ya chama tawala inapepea kila mahala Mwisho wa kiti hilo la kwanza Jambo la pili Tuko hapa Dodoma Hapa leo ndasema mambo mawili La kwanza wananchi wa hali ya chini na wamiliki wa hali katika jiji la Dodoma
Ndugu yangu jeni umeanza vizuri. Na mimi nakuahidi unao ushirikiano wa chama cha mapinduzi. Kama kuna kigogo yoyote kazulumu alizi ya maskini na mnyonge aliziwa na inafika. Kama kuna mtumishi anashirikiana kuzulumu na kunyima haki ya mwananchi kisa hana ndugu ndugu yake ni chama cha mapinduzi tutasema kwa jamaa Waziri wa maji ndugu yangu aweso Jambo la tatu Dodoma ndio makao makuu Mbachanaji wa maji ni asilimia hamsina moja Asilimia alobaini na tisa hakuna maji Mwache o mama Ebu mleche o mama Mama njo hapa. Sisi moyo. Watu wa aina hii hawana ndugu matajiri. Hawana ndugu wenye vyeo. <coughs> lakini lakini ni watoto wa Tanzania. Na chama cha mapinduzi jukumu lake ni kuwa sikio la serikali na sauti ya watu kama hawa. Pale ambao hawawezi kusema wakasikika. Mimi msemaji wa chama nitasema kwa niaba yao. Na hii ndio kazi aliyomtuma Dr. Samia mwenyekiti wa chama ya kwamba nenda ukawe sauti ya wanyonge. Nenda ukakisemee chama. Nenda akaseme misingi ya chama cha mapinduzi. Kwa bibi kama huyu amefika mahali pake. Bibi nakupa nafasi useme wasikie bibi yangu mimi kila kujima usikizi na kazi ifanyike leo leo Makonda mimi nimetoa shule Makonda nimetoa shule ya msingi watoto wanasoma lakini cha ajabu nimepewa viwanja vinane leo wanasema ukenda huko utapigwa eh? ninarudi hapa makonda nimekuja kukaa hapa nimetoka jiji leo mtu nenda uone utapigwa na nimetoa eh, leo la shule nimejenga shule ya mkuu ya, 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 ya msingi lakini nimepewa na mkurugenzi na wapeleka site wanasema huko utapigwa na nimesha nitia hata kulipia kiwanja kimoja lakini naambiwa nitapigwa na mabalozi sijui na wenye viti vya mtaa wamenitisha makonda nimekuja kukaa hapa nalia na nitapigwa naambiwa mimi sisi moye sisi moye yangu amesema atafanya jiji nimemwambia atafanyaje baada ya mkutano wangu huu naongozana na bibi tuendelee jiji wakati tupige wote tunaenda naye pale jiji kama mkuu wa mkoa akitaka kutufata atatufata lakini mimi na bibi tunaenda kwa niaba ya chama tuone nani chama pinduzi
na fahamu waziri wakazunguka nchi nzima na fahamu kuna maendeleo wanachalizia wananchi wamerudishiwa lakini nataka hizi kero zilizobaki ziwe zilizoko mbalali ziko kwenye hifadhi ya huko Serengeti katika kona zote ya nchi hii iwe ni boevu migogoro hii ndani ya miezi sita sekretariati yetu ya chama cha mapinduzi na moyo kitu cha ngoro tunasubiri ripoti ya kasi majaliwa namna alivyoshughulika yeye na mawaziri wake Na ntasema kero za wananchi Wala sio swala la sifa Isi ofta hii Sisi ya moe Kwa hiyo kama kuna swala la ipaka Kuna swala la ifazi Kuna swala la bonde uwefu Kila pahala Palipo na mgogoro wa Alice lazima kila mtu ashughulike nao. Jambo la tano. Nimefurahi kumuona mkuu wa mkoa hapa. Mkuu ni kwa mkoa mkoa Dar es Salaam. Wakuu wa mikoa wanabeba wizara zote. Na bahati nzuri nilifanya kazi hiyo. Maji ni wao, umeme ni wao, barabara ni wao. Kote nitakapopita. Kote nitakapopita. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wataka. Na wataka muhakikishe utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi ikiwa pamoja na kusikiliza malalamiko na kero za wananchi inakuwa na pamoja mnapaswa kuendeleza madawati yenu ya kusikiliza kero lakini tunapaswa kuchukua hatua za kuwapa majibu sahihi wananchi kwa wakati Swala la mwananchi anafika ofisini kwa wakati mtalafa. Anaambiwa njoo kesho. Njoo kesho kutwa. Akienda kwa mkuu wa wilaya, anaambiwa ameenda semina. Hayupo. Akienda kwa mkuu wa mkoa, anaambiwa subiri. Kesho njoo. Hapana. Chama kinataka. Akija mtu kulalamika kama alivyokuja bibi yangu hapa wewe mtumishi wa umma ndio unamshika mkono kumpeleka kwenye ofisi usika kama umeshindwa unamwandikia barua na kuelekeza ashughulikia kero ya ndugu fulani fulani na ulipe mrejesho akitokea mwananchi akalalamika ya kwamba nilienda kwa ofisi fulani nikaenda ofisi fulani nimeenda sehemu fulani mpaka nimesafiri nimekuja Dodoma akapange foreni kwenda kwa waziri mkuu au kwa naibu waziri mkuu au kwenda kwa makamu rais au kwenda kwa rais kwa jambo ambalo wewe una mamlaka nalo <tos> Hatuwezi kufanya biashara ya kuwapiga daladala waajiri wetu. Wananchi ndio wamekiajiri chama cha mapinduzi. Chama kitakuajiri wewe. Ni jukumu letu kushukurika la kero hizo. Baya kusema hayo. Nikikaa hivi nikasikiliza vizuri. Nikiwatazama vizuri. 
Na nikamsikiza roho wa Mungu vizuri. Ninasikia kuna sauti za watu wanakeo hapa. Na inawezekana nikashughulika na kero moja ya bibi yangu hapa, kumbe nimeacha kero nyingi. Naomba niseme mawili yafuatayo. Moja Na mshukuru sana Comrade na mwenyekiti wetu na mlezi wangu na rafiki wangu wa mrefu Mheshimiwa Kibisa Na ndamuomba tena aniandalie ziara ya mkoa Dodoma Nitembee kwenye wilaya zote za mkoa Dodoma Na staili ya msemaji itakuwa ni moja tu. Ni kuwasikilizeni nyinyi wananchi na kuambia waliopewa dhamana kushughulika na kero zenu. Na wala ni kuandika vinoti vidogo kama hivi na kumpelekea mwenyekiti afanye maamuzi. Basi huyu tumepewa na Mungu tena mama wa watu wenye mapenzi makubwa na taifa lake. Amewaamini watu. Ili mfanyie kazi ya kuhudumia wananchi. Hakika hatutakuwa kubali kama chama kuruhusu mtu anchonganishe mwenyekiti wetu na wananchi wake. Kwa faya mapokezi mazuri haya yao nikipata kibali kwa bosi wangu sawa mimi ni katibu wa neki itikadi wenezi na wafunzi lakini tunaye mwenyekiti wetu wa sekretari kitongoro nimepokelewa Dar es Salaam heshima kubwa nimepokelewa hapa Dodoma Mwenye kiti kikupendeza. Nataka pia nikapokelewe nyumbani nilikozaliwa. Kwa hiyo tutakuwa na ziara tutaanzia Bukoba. Tutaenda Mleba. Tutaenda Chato pale na tutalala Chato. Tutaenda Katolo. Tutaenda Geita. Tutaenda Sengerema. Tutaingia Mwanza na Magana. Safari yetu tutaipeleka mpaka kwa baba wa taifa Mwitongo. Huko ndiko makonda amezaliwa. Na huko kote mwenyekiti wangu wa chama amenipa salamu za wazazi wangu. Amenionyesha nikawaambie maneno wazazi wangu. Mtakapoanza ziara ya kanda ya ziwa wiki ijayo Mungu akitoa ndaenda kuwa kwa salamu za Dr. Sasa. Kwa sababu ni uhusu tu wa upendo wako. Angalau watu watano. Nikiwa mjumbe wa Alliance of Kuu na nikiwa ni mjumbe wa kamati kuu niwasikie wana Dodoma wenye kero nzito. Sisi sema mhairazi zenge. Kero yoyote ile Mwalobaini ni sisi yoyote